この、音声教材は、日本史の、新過程に対応した、土屋文明先生の、情報整理マップである、サクナビクスに基づいています。この教材を、効率かつ、効果的に学習するためには、土屋先生の講義を受講する必要があります。最初は、水古天皇と、署名天皇の範囲。15分間勉強して。と、言っても、最初から、しばらくの間は、サクナビクスを開いて、音声教材を聞き流すだけでいいの。最初のうちは、問題の答えが、サクナビクスのどこに書いてあるのかがわかるだけでいいんだよ。何回か繰り返して、自信がついた時に、15分間勉強して、サクナビクスを見ないで、語句を書いてみるの。じゃあ、やろ。1。スシン天皇殺害後、即位した天皇は誰か。また、その天皇の、老いにあたる人物は誰か。もう一つ、彼らと国家組織を作った、大海の名を答えよ。答えは、水古天皇。水古天皇の老いにあたる人物は、聖徳太子。馬宿王とも呼ばれています。彼は、陽明天皇の子供でした。当時、政治を一緒に行っていた、大海は、ソガノウマコなお、背景の画像は、聖徳太子のお墓です。正確には、宮内庁が、聖徳太子の墓所と決めた、永福寺北古墳と言います。2。この時代、才能や功績に応じて、個人に与える、序列制度が作られたが、この制度は何というか。また、この制度は、何を大小に分けて、十二回としたか。もう一つ。それは、西暦何年のことか。あと、もう一つ。カバネは、どうなったか。停止ボタンを押して、書き終わったら、次へ進んでください。答えは、簡易十二回。徳、神、霊、神、義、地、お大将に分けて、十二回です。六百三年に作られた制度です。その結果、カバネは存続したが、形外化しました。カバネは、廃止されていないから注意して。3。604年に作成された、天皇への服従、管理服務規定を何というか。また、この規定は、どのような思想に基づいているか、3つ答えよ。答えは、憲法17条。憲法17条は、仏教、儒教、法家の思想に基づき作られました。法家の漢字は、法律の、法、に、家族の、家、という字です。四。聖徳太子が、蘇我馬子と共に編集したとされる歴史書を二つ答えよ。答えは、天皇記、国旗です。五。聖徳太子が作成したとされる、仏教理論書の名称を答えよ。また、注釈がされた3つの経典をすべて答えよ。停止ボタンを押して、書き終わったら再生してください。答えは、産業の儀書。経典は、法華経、結馬経、昭満経。六。最初の遣隋使は、西暦何年に派遣されたか。また、それは、中国の、何という秘書にのみ記載されていたか。その時の隋皇帝は誰か。答えは、600年。司書名は、随書です。資料名と聞かれたら、随書は国伝です。随の皇帝は、文帝。雄大ではないので注意して。七。日本の司書にも、中国の司書にも、記載のある遣隋使で、ひ、いずるところの天使、小、ひ、没するところの天使にいたすとの国書を持参した日本側の使者を答えよ。また、その剣士は、西暦何年のことか。答えは、小野の妹子。607年です。8。日本の国書に憤慨した、ついの皇帝の名を答えよ。また、翌年派遣された、つい側の使者の名を答えよ。もう一つ。ついが、日本との外交に応じた理由は、ある国を正当するため。外交関係を悪化させたくないからと推測できるが
その国とはどこか答えは4代ついから派遣された陶霊師は廃生生ついは高栗征伐を控えていました9ついからの陶霊師が来日した年に再び遣水師が派遣されたその施設に同行した留学生1人と学問僧2人をそれぞれ答えよう答え留学生は高婿の原理学問僧は民と皆淵の昭安です10最後の遣水寺の使者は誰かまたそれは西暦何年か答えは犬神の三田月614年です11ついが滅亡したのは西暦何年かまた唐の建国後に最初の遣唐使が派遣されたがそれは西暦何年かまた最初の遣唐使の大使は誰かもう一つそれは何天皇の時か答え隋が滅亡したのは618年最初の遣唐使が派遣されたのは630年遣唐使の大使は犬神の三田月著名天皇の時でした著名天皇の「著」という字きちんとかけてる犬神の三田月は最後の遣隋使の大使であり最初の遣唐使の大使だね12この時期の渡来層で日本に歴法を伝えた人物の名とその出身国を答えようまた聖徳太子に仏教を享受した人物の名と出身国を答えよう答えこれ文化史の内容だね日本に歴法を伝えた人物は貫禄九多羅出身でした聖徳太子に仏教を享受した人物は越智高句麗の出身です何よ私の声が鎌倉時代のキャラと同じだってそう思ってるでしょ何か問題でもあるあの子とは姉妹なのよそういう設定なのラブコメのアニメでありがちなパターンじゃないさあ次も同じ範囲でやるから15分間勉強しなさいじゃあ2回目をやるから1水戸天皇の直前の天皇は誰かまたその人物の父親は誰かまた聖徳太子は水戸天皇から見てどのような親族関係にあたるかもう一つ水戸天皇と聖徳太子らと共に国家組織を作った大海の名前を答えよ答えは須春天皇須春天皇の父は金明天皇これは系図を覚えていないとできないかな水戸天皇から見て聖徳太子は老いです大海は蘇我の馬子に豪族を肝心に編成していく過程で肝心の序列制度が作られたがこの制度を何というかまたそれは西暦何年のことかまたこの制度は何を大小に分けて12回としたかカバネはどうなったか停止ボタンを押して書き終わったら次に進んでください答えは、簡易12回、603年です。徳、神、霊、神、義、地、お大将に分けて、12回としました。その結果、カバネは存続したが、形外化しました。3、憲法17条を載せる、資料の出典を答えよ。また、制定は、西暦何年のことか。もう一つ、憲法17条を載せる資料に、熱く、三方を敬え。とあるが、三方とは、具体的に、何のことか、三つ答えよ。答えは、日本書紀。憲法十七条の制定は、六百四年。三方は、仏、法、僧、です。これ、資料を勉強していないと、できない。四。天皇記、国旗を編集した人物を二人答えよ。答えは
、聖徳太子、蘇我馬子です。五、この時期に成立したとされる仏教の注釈書の名称を答えよう。また、誰が制作したと言われているか。また、注釈がされた三つの経典をすべて答えよう。停止ボタンを押して、書き終わったら再生してください。答えは、産業の義書、聖徳太子の制作と言われています。注釈された経典は、法華経、結馬経、昭満経。昭満経の満、という漢字は、ちゃんと書けてる ?6。最初の遣水使は、西暦何年に派遣されたか。また、それは、中国の、何という秘書にのみ記載されていたか。もう一つ。その時の随皇帝は誰か。答えは、600年。司書名は、随書です。資料名と聞かれたら、随書は国伝です。随の皇帝は、文帝。7。607年の遣水使を伝える、日本と、中国のそれぞれの資料の出典を答えよう。また、日本からの国書に憤慨した中国皇帝は誰か。もう一つ。皇帝が、憤慨した理由は、国書に書かれた、ある文字、であったが、その文字を、漢字に文字で答えよう。また、国書を持参した日本側の使者を答えよう。答え。日本の資料は、日本書記。中国の資料は、随書。国書に憤慨した中国皇帝は、雄大。憤慨した理由は、天使、という表現でしたね。日本からの使者は、おぬのいもこです。8608年に来日した、ついの使者の名を答えよ。もう一つ。ついが、日本との外交に応じた理由は、ある国を正当するため、外交関係を悪化させたくないからと推測できるが、その国とは何か。答え。ついから派遣された、東霊氏は、廃生成。ついは、高栗征伐を控えていました。九。ついからの東霊寺が来日した年に、再び遣水寺が派遣された。その遣水寺の大使となった人物は誰か。また、その施設に同行した留学生一人と、学問僧二人をそれぞれ答えよう。答え。遣水寺の大使は、小野の妹子。留学生は、高婿の原理。学問僧は、民と、皆淵の昭安です。十。最後の遣水使は、西暦何年か。また、その時の遣水使の大使は誰か。答え。最後の遣水使は、六百十四年。大使は、犬神の御助けです。十一。随の滅亡後、唐が建国されたが、党の政治や社会を最も安定させた二代皇帝は誰かまたその人物が行った政治を何というかもう一つ一方日本では最初の遣唐使が派遣されたがそれは西暦何年かもう一つそれは何天皇の時か答え唐の二代皇帝は太宗、太いという字に宗教の「宗」と書きます。その政治を「上岸の地」と言います。上岸の地は平安時代の初期の文化で出てくる「公認」「上岸文化」の「上岸」と同じ漢字です。総計レベルの大学を受験するならこれらの国は覚えておいてください。最初の遣唐使は630年。署名天皇の時でした。調子は、どうかな暗記科目の勉強には、コツがあるの。1ページを、いっぺんに覚えようとしてはダメ。入試で問われてくる範囲や、関連があるところで区切って、できるだけ短い範囲で、繰り返しながら勉強するの。こうすると、少ない時間で、語句を、関連付けながら覚えることができる。土屋先生は、そうしたことも考えて、この教材を作っているの。えっと、ここを8割程度できるようになったら、律令国家に進んでください